ஹலோ அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டோரி நம்ம எல்லா லைஃபும் ஒரு ஸ்டோரி தானே நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் அந்த கதையோட தொடக்கம் முடிவும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அது நான் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரியை நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்கும் அதோடைய தொடக்கம் முடிவும் தெரியும் அப்படி தாங்க நம்ம லைஃபும் நம்ம லைஃப் ஸ்டோரி நம்ம டைரி மாதிரி நம்மளால் மட்டும்தான் நம்ம டைரியை படிக்கவும் முடியும் நம்ம லைஃப்பை நம்மளால் மட்டும்தான் வாழவும் முடியும் நமக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் வருதுன்னு நினைக்கிறோம் எல்லாருமே பக்கத்தில் இருக்கவங்க டைரி கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும் அப்படி நம்ம லைஃபுங்கிறது ஒரு ஜேர்னி இல்லையா ஸோ ஒரு ஒருத்தருடைய லைஃபும் புது புது ஸ்டோரியோட தொடங்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன் நம்ம கப்புள்ஸ் அதாவது நம்ம ஸ்டோரியில் ஒரு கப்புள்ஸ் இருக்காங்க அந்த கப்புள்ஸ் பேர் என்னென்னா தீப்தி அண்ட் தேவ் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க லவ் மேரேஜா ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக சண்டை வர தானே செய்யும் அதே மாதிரி தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அடிக்கடி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க எதுக்காகனா லவ் இருக்கா இல்லையா இன்னும் அந்த லவ் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே ஒரு குழப்பம் இருக்குது ஆனால் பையன் கொஞ்சம் விவரம் புரிஞ்சவன் இல்லையா பொண்ணுக்கு தான் அதே குழப்பம் தீப்திக்கு எப்பயுமே ஒரு டவுட் இன்னும் அந்த லவ் அப்படியே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கா தேவால் எப்படிலாம் நம்ம லவ் வேர்ட்ஸால் வர சொல்ல முடியும் எப்படி நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழம்பி போய் கிடக்குறான் ஒரு நாள் ரொம்ப சண்டை போட்டு தூங்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வருது மார்னிங் என்ன ஆச்சுன்னா தேவ் எழுந்து போகிறான் தீப் டீ காஃபி போட்டுட்ருக்கா தேவ் பின்னாடிலேருந்து போய் ஹக் பண்ணிட்டு லவ்யூமா நான் இனிமேல் உங்ககிட்ட சண்டையே போட மாட்டேன் நீ சண்டை போட்டாலும் நான் ஒன்று சரி பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் தீ தீப்தியும் கொஞ்சம் மனசு மாறி ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆகிட்டாங்க ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஒரு சண்டே ஸோ சண்டேங்கிறதுனால அவுட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேட்டர் போகிறாங்க ஒரு நல்ல மூவி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஷாப்பிங் அப்படியே டைம் போயிடுது ஈவினிங் ஆகுது பீச் போகலான்னு போகிறாங்க அப்படியே பீச்சில் கொஞ்சம் தூரம் கை பிடிச்சிட்டு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க என்னதான் வந்து பெருசாக லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் அவங்களால மறக்க முடியாது இல்லையா அவங்க முன்னாடி பீச்சுக்கு வந்த அந்த தருணங்கள் அவங்களுடைய பழைய லவ் ஸ்டோரி அதெல்லாம் அவங்க திருப்பி திருப்பி பேசி அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் கை பிடிச்சி நடந்து போயிட்டே இருக்கிறப்ப ஐஸ்கிரீம் வருது ஸோ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க சரி நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் வேலை விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ் சொல்கிறான் சுற்றி பார்த்தா அவ்வளோக்கா யாருமே இல்லை கூட்டமே கல் கூட்டமே இல்லை அன்றைக்கி பீச்சில் ஸோ வந்து ரெண்டு பேர் விளையாடுறப்ப தீப்தி கண்ணை கட்டிட்டா தேவை தேடிட்டுருக்கா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா தேவோட சவுண்டே காணும் க கண்ணு கட்டை வந்து அவுத்துட்டு எங்கே இருக்கான் தேவ்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்க்குறா எங்கேயுமே காணும் யாரையுமே காணும் அங்கே ஒரு ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்குது அந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு தேவ் எங்கே இருக்க எங்கே இருக்கேன்னு கற்றுக்கிட்டே போகிறான் அங்கே ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது அந்த வீடு செம்மையாக இருக்குது அவள் வெளியில் நின்றுட்டுருக்கா உள்ளேருந்து தேவோட சவுண்ட் கேட்குது தீப்தி நான் உள்ள தான் இருக்கேன் நீ உள்ள வா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ வந்து இவ் இவ்வளோ வந்து உள்ளே போகிறான் சரி ஓகே தேவ் உள்ள தான் இருக்கான் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் உள்ளே போனோன்னே உள்ளே உள்ளே வந்தோன்னே வழக்கம் போல் டோர் அடைச்சிக்கிச்சு ஸோ டோர் அடைச்சிக்கிட்டோன்னே அவன் நின்றுட்டுருக்கா உடனே மேலேருந்து தேவோட வாய்ஸ் கேட்குது தேவ் வந்து நான் இங்கே தான் இருக்கேம்மா நீ பயப்படாத நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நீ மேலே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் தீப்தி அந்த வீடை சுற்றி பார்க்குறா அந்த வீடு செம்ம அழகாக இருக்குது ஒரு பெரிய வீடு அவன் நினைக்கிறான் அங்கே ஏதோ சஸ்பென்ஸ் நடக்க போதும் அவன் ஏதோ அவளுக்காக சஸ்பென்ஸ் கொடுக்க போகிறா அப்படின்னு நினச்சிட்டு தீப்தி இருந்துட்டு சரி ஓகே நான் வரேன் இருன்னு சொன்னோடனே டக்குனில் கரண்ட்டு போயிடுச்சு ஃபுல் எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அந்த வீட்டுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு லேடர் அதாவது ஏனி இருக்கு அந்த ஏனிக்கு பக்கத்தில் ஒரு கேண்டில் இருக்கு அந்த கேண்டில் கேண்டில் இருக்கா உடனே மேலேருந்து தேவ் சொல்றான் அந்த கேண்டில் எடுத்துட்டு நீ மேலே வா தீப்தி அப்படின்னு சொல்றான் இவ்வளோ கேண்டில் எடுத்துட்டு மேலே போறா ஸோ ரொம்ப ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு அவன் மேலே படிக்கட்டில் ஸ்டெப்ஸ்ல நடந்து போற சவுண்ட்லாம் அவளாலே அவளால கேட்க முடியுது ஸோ மேலே போனோன்னே ஃபுல்லா இருட்டா இருக்கு அங்கே ஒரு டார்க்கா ரொம்ப டார்க்கா ஒரு ரூம் தெரியுது அந்த ரூம் உள்ளேருந்து சவுண்ட் கேட்குது தேவ் தேவ் தான் தேவையாரோ
யாரோ வந்து ஆக்சுவலாக அவன் என்ன நினைக்க ஃபீல் பண்ணுறான்னா தேவை யாரோ கொண்டுட்டாங்க அடுத்து இவளையும் கொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அவைய அவளை அவனை வந்து இழந்துட்டாங்கிற வழியும் அவளை கொல்ல போகிறாங்கிற பயமும் சேர்ந்து அப்படி நடுக்கத்தோட கதவை திறக்க பார்க்குறா பின்னாடியிலேருந்து மறுபடியும் ஒரு சாங் தேவிட்டேருந்து தேவோட வாய்ஸ் தான் அது தீப்தி என்னை விட்டுட்டு எங்கே போகிற நான் இங்கே தான் இருக்கேன் வாமாயா என்னை விட்டுட்டு போகிற அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கேட்குது பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறா யாருமே இல்லை ஃபுல்லாக இருட்ட வர இருக்கா திருப்பி வந்து கதவை திறக்க ட்ரை பண்ணுறா அகெயின் ஒரு சாங் தீப்தி எழுந்துமா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்னும் எழுந்திரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டக்குன்னு வந்து கனவுலேருந்து எழுந்திக்கிறா ஸோ இது எல்லாமே கனவு சண்டேக்கு முத நாள் நைட்டு சண்டை போட்டு தூங்கினதுக்கப்புறம் அந்த கனவு இதெல்லாம் எழுந்தவொடனே தேவோட வாய்ஸ் கேட்குது தேவ் தூரமாக கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டுருக்கான் அவன் ரூம்லேருந்து வெளியில் போயிட்டுருக்கான் இவன் ஓடி போய் தே தீப்தி ஓடி போய் தேவை ஹக் பண்ணிக்கிறான் பின்னாடி ஹக் பண்ணிட்டு லவ் யூ நான் இனிமேல் வந்து உன்கிட்ட சண்டையே போட மாட்டேன் நீயே என்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் நான் வந்து உன்னை சமாளிச்சுப்பேன் நமக்குள்ளே இன்னும் அந்த லவ் இருக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா ஸோ அதோட அந்த ஸ்டோரி ஓவர் ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா நம்ம கூட ஒருத்தவங்க இருக்கும்போது அவங்க அருமை புரியாது அவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா தான் அவங்களோட அருமை புரியும் அவங்க இருக்கும்போதே அவங்களோட அருமை புரியும்னா ஒருவேளை அவங்க நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் நம்ம லைஃப் நம்ம நிலமை என்ன ஆகும்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா யாரும் அவங்கக்கிட்ட நமக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட சண்டை போட மாட்டோம் வெறும் கப்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் இது பொருந்தாது எல்லாருமே சரி நம்ம அம்மா கிட்ட கூட நம்ம அவ்வளோக்கும் எப்போ தான் சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஒருவேளை அவங்க நம்ம லைஃப்பில் இல்லைன்னா நம்ம நிலமை என்ன ஆகும்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இனிமேல் யாரும் யார்கிட்டையும் சண்டை போட மாட்டோம் எந்த டவுட்டும் போட மாட்டோம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் லவ் குறைஞ்சிருதோன்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும் நீங்கள் டவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இருக்கிற சந்தோஷமும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ சேவ் லவ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்